Hi friends, welcome to my channel B for Beyond. Now we are going to the topic. Heating effect of electric current. That is why we are going to be the same thing. We are going to be the electric equipment and devices. We are going to be the same thing. Iron box, soldering iron, heater, that is why we Electrical stove, and the carrying lock. That's the heating effect. Okay, now we will see the heating effect. This heating effect is the device that we have to use. Now, this is the first picture. This is B. Figure A. I have a nichrome coil and a nichrome wire. That's it. Now, if you have a nichrome, you can use a material. If you have a material, you can use a little bit of a material. Okay, it's a material. So, nichrome is the same as the nichrome. High resistivity. Resistivity is very good. That's why we have a lot of तरह हीट या तर तोलम कारण ला दिले को पास ही दाला कारण दिने का दे प्रतिरोधित चीज नर्ती अलग ही रेसिस्टिव नर्ती इटा दे इंदा की मार्टम हीट आ की मार्टन ला कर्मी निक्रोम ने वाला रे कूट दिला ने अदों ने हम ला एन बॉक्स इले सोल्डरिंग एन ला को उपयोगी कन्हे हीटिंग कोयले निक्रोम आने अब आने निक्रोम वे� Heat taki macam mana? Ada angin yang cuttu padat itu nanti heat taki angin yang macam mana? Ini satu sambo. Ini, ini adalah ini satu heating effect ini satu example. Ini adalah kita macam mana? Ini pernah heating device segala macam kita buat ikut na, ada satu sambo ni nikrom koil. Apo, kita ini pada window macam tu, terukat dulu pertama kali pernah kerja macam mana? Ini adalah electrical energy ni macam mana? Tabur jam macam mana? Alangkah heat energy 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 macam mana? Alanggi heat energy aku macam ni. Ibu da energy conservation law, macam tu parayaan anda nengi. Urusan samrakshan ni emam macam parayaan anda nengi. Ibu da lama muruven electrical energy ni, muruven itu menda aku macam ni heat energy aku mati rikunu. Okay. Apo, nama le adumai bandar petir randa amat tu ru randa amat tu ru figure nokia ke B figure B. Ini nanti amal le, ini pada ini yatra voltage, alinggi yatra current de, aling current ana voltage jana splitnya agan de, aduk kan nukan main di te amal le jo figure parantin de, second, ada nama tu figure. Ini le amal le switch on je itu gaya ni ale. Ini resistor R, ini heating coil ni bagai pada nichrome ni bagai amal le resistor de, aduk nichrome ni awa amal la diri kam, ar resistor de bicho. आर रेसिस्टर ने क्रॉस आईटी यत्र वोल्टेज ड्रॉप हुए रहने नहीं देना होगा ना लेकिन यत्र वोल्टेज नहीं देना होगा मैं डिटेल ना हम लेने दो गुड़ते चल लेते वोल्टमीटर अजन क्रॉस आई गुड़ते लो रे अम्मीटर गुड़ते चल ना मीटर हम करिया कारंडे इंडे कारंडे मेशरिया में डिवाइड तो प्रवाहती � अदो वोल्टमीटर उम अम्मीटर उम एंगने याने एक सर्किट ले कोड करना लगते वोल्टमीटर नो वरना वाला रे उयर ना प्रदीर्घ अदम अलग ये रेसिस्टेंस ला एक उप बगरना माना आदो उन्नत अन्ने आ वोल्टमीटर इंदाई टे कोड कम बैठो एक इस सर्किट ले पैरले लाइटे कोड कम बैठो अलग ये समांदर माइटे कोड कम बैठो लो अदो वाला रे चरिया रेसिस्टेंस आने चरिया वाला रे चरे 0.5 ओम अकल्ला अतरे रेसिस्टेंस मात्रा मल्ला वो रु उबगरना माना आदो उन्हें इन्दी चीज़ याना हम सर्किट ले हमला सीरीज़ आईटे अलग ही श्रेणी आईटे कोड कम बैठो ये सीरीज़ उन सामान्दरे के इंदा नल्ला दे अलग ही सीरीज़ों श्रेणी अ दो मात्रा में निकला का वोल्टमीटर पैरेलल आइटम अदर बोला अम्मीटर सीरीज़ आइटम मात्रे गड़पी का एक पार्ट उल्लू नल का आयरम इप्पम में निकला क्यों क्या इन्हें हमले दिले स्विच ऑन जी इधर गई नाले हमके दिले वोल्टमीटर ले ये रेसिस्टेंस इन एक्रोस आइटला वोल्टे एत्रा ऐन ने हमके वोल्टमीटर बच्चे मेशरिया एंडे इधर लोड़ा पोगना कारण डे एत्रा ऐन लोड़ा मेशरिया पर एक्साम्पल बारे ने देने की बोलना आई नो बारे ने तला कारण डे पोइटन नंगी 
ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഭാ രണ്ട് ഇതിലൂടെയും ഇതിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ കൂട്ടി യോജിച്ച് വീണ്ടും ഐ ആയിട്ട് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര കറണ്ട് ആണോ അതേ കറണ്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററി കാലത്ത് രാസോർജമായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാഹം വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാധ്യമാകുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബാറ്ററിക്കകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇതൊരു ബേസിക് നോളജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് വീണ്ടും പറയുകയാണുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ കറണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കും ഒഴുകുന്നു ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിൽ തറവാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തൊക്കെ സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മീറ്റർ ആണ് അത് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പ്രവാഹ തീവ്രത മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നിങ്ങൾ നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗമാണ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാഹ തീവ്രത ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതായത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒഴുകുന്ന ചാർജുകളുടെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചാർജ് എങ്ങനെ കിട്ടും ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് ആ ഒഴുകുന്ന ടൈം ചാർജുകൾ ഒഴുകുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം കൂളമ്പാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂളം ചാർജിനെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വൺ ജൂള് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു താഴ്ന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും ഒരു ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കൂളം ചാർജിന് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ജൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു കൂളം ചാർജിനെ നമ്മൾ
ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വി ഒരു കൂളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കൂളമാണെങ്കിൽ എന്താവും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ആ വർക്ക് എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ടു വി മൂന്ന് കൂളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ത്രീ വി അങ്ങനെ ക്യു കൂളം നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ക്യൂ ചാർജ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ക്യു കൂളം ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫോർ ക്യൂ കൂളം ചാർജ് ക്യു കൂളം ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി ആയിരിക്കും വൈദ്യുത ചാർജിനെ ചാലകത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിക്രോം കോയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ ബാറ്ററിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് ബാറ്ററി ടി സെക്കൻഡ് നേരെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിന് നൽകുന്ന വൈദ്യുത പവർ പവറിനെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയും പവർ പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആയിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബൈ ടി നമുക്കറിയാം നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവർത്തി ബൈ സമയം വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് എന്ത് പവർ അപ്പൊ നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ക്യൂ കൂളം ചാർജിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്താണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻറ്റു വി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ആരോപിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും പവർ പി ഈക്വൾ ടു ക്യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറയും ക്യു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നോക്കി നോക്കി നോക്ക് ഈ ക്യു ബൈ ടി എന്നുള്ള ഈ ടേമിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ടാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇതിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും പവർ പി ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഐ വി എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ എന്നും പറയാം ഐ ഇൻറ്റു വി അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻറ്റു ഐ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഐ വി എന്ന് പറയാം പവർ പി ഈക്വൽ ടു ഐ വി ഇനി ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബാറ്ററി നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിന് നൽകിയ ഊർജം ഊർജം നൽകുന്നത് ബാറ്ററി ആണല്ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഊർജം ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബാറ്ററി നൽകിയ ഊർജം എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഊർജം ആദ്യം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണെന്ന് വർക്ക് എനർജി തിയറം ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഊർജം ഈക്വൽ ടു വർക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് ഊർജം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ അയൺ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഊർജം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അതേപോലെ അയൺ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താ അയൺ ബോക്സ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് അത് ഹീറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവൃത്തി അത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഊർജവും പ്രവൃത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റും വർക്കും എന്താണ് എനർജിയും വർക്കൊക്കെ സെയിം ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡബ്ല്യു കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഡബ്ല്യു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവറിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ ഐ ഇൻറ്റു വി ഇങ്ങോട്ട് വരാം പവറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും വർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി വർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സർക്യൂട്ടത്തെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ല നിക്രോം കോയിൽ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഊർജം